கௌதம் கார்த்திகன் மஞ்சு மேடம் டெய்லி சண்டை போகும் நான் ஏதாவது ஒன்று நோண்டி விட்டுறோம் அவங்க டென்ஷன் ஆகிட்டு சேர்ப்போட தோற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க அவ்வளோதான் அந்த ஸ்பாட்டில் ஒன்று வேறு விஷயம் ஒன்று பண்ணிடுறாருங்களா அவர் திடீர்னு ஒன்று தோணும் பயங்கரமாக இருக்கும் எனக்கு அவர் வந்து அவுட் புட் கொடுப்பார் இம்பாசிபிளாக நீங்கள் நினைக்கிற ஸ்டெப் வந்து பாசிபிள் ஆக்கிடுவாங்க ஏன் அப்பா மாதிரி ஆகணும் ஏன் நான் தனி ட்ராக்கை போடலாமே நான் வேறு மாதிரி போகிறேன் நான் எதுக்கு நடிகர் ஆகணும் அப்படின்ற எனக்கு ஒரு ஒரு மைண்டுக்குள்ள ஒரு குரங்கு இருக்கும்ல அது நோண்டிருக்காங்க இப்போ எனக்கு வந்து பியூர் அண்ட் பியூர் என்னோட பேஷன் சொல்லுவாங்க இது இது விட்டால் எனக்கு வேறு எதுவும் தெரியாது அதே எனக்கு ரொமான்ஸ் ஆக்ஷன் சோகம் சந்தோஷம் எல்லாமே ஒரு இமோஷன் தான் ஹாய் கைஸ் நான் கௌதம் கார்த்திக் பேசுகிறேன் அண்ட் யூ ஆர் வாட்சிங் மீ ஆன் டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா டாக் காம் ஹாய் யூவர்ஸ் வெல்கம் டு டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா இன்றைக்கி நம்ம கூட யங் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் ஆக்டர் கௌதம் கார்த்திக் பிரதர் இருக்கார் ஹாய் ஹாய் பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் உங்களை பார்த்தோன்னே எனக்கும் வந்து எனர்ஜி அப்படியே தோத்தி குட் 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 எல்லாம் ஹாய் 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 அப்படி கார்த்திக் சார் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு ஆமாம் அதே பிளட் தான் அதான் கரெக்டாக எனக்கு டக்குனு அவர் வந்துட்டு போனார் அப்பப்போ வந்துட்டு போவார் ப்ரோ நல்லதுதான் நம்ம எஸ் ஸோ தேவராட்டம் மே ஃபஸ்ட்டு அதுவும் இல்லாமல் தலை பர்த்டே இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படத்தில் ஆடியன்ஸ் கௌதம் கார்த்திக் எப்படி பார்க்கலாம் கௌதம் கார்த்திக் பார்க்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வெற்றி தான் பார்ப்பாங்க வெற்றி தான் பார்ப்பாங்க எஸ் வெற்றி தான் பார்ப்பாங்க எனக்கு கௌதம் கார்த்திக்கும் இந்த கேரக்டருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஐ திங்க் வெற்றி கேரக்டர் வந்து என்னென்னா போல்டாக இருப்பாங்க ஸோ ஒரு சில விஷ் இஷ்யூஸ்லாம் நடக்கும்ல ப்ரோ நம்ம ரெகுலர் லைஃப்பில் அதுக்கு யாராவது ஏதாவது ஒன்று பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்போம்ல அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்து நீங்கள் வெற்றியோட ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அது கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆகும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் பார்க்கும்போது எனக்கு உள்ளே இருக்கிற ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் வெற்றியோட கேரக்டர் ஃபீல் பண்ணுச்சு ஸோ ஐ திங்கிங் ஆடியன்ஸுக்கும் அது ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ லட்சி ஓகே சூப்பர் பிரதர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ண படங்கள் எல்லாமே ஒரு சாக்லேட் பாய் ஒரு சிட்டி ஹீரோ அப்புறம் ஒரு அடல்ட் காமெடி அண்ட் ஒரு ரொமான்டிக் ஹீரோ இப்படி தான் இருந்தது இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்ரோஷமான இளைஞர் ஏன்னா முத்தையா சார் படத்தில் ஹீரோ எல்லாமே அப்படி தான் இருப்பாங்க எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு இந்த கேரக்டர்க்குள்ள வர ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இது ஒன்றும் ஈஸி சேலஞ்ச் இல்லை எனக்கு எனக்கு டோட்டலாக இந்த ஜானரில் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை இன்ஃபேக்ட் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணது பயங்கரமாக சொதப்பிடுச்சு ஸோ எனக்கு வந்து சுத்தமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா ஜீரோ ஸோ இங்கே வரும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஃபுல்லாக ஒரு மோல்டபிள் கிளேன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி தான் வந்தேன் நான் இப்படி வரேன் சார் உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு சொல்லுங்கள் நான் அது பண்ணிடுறேன் எப்படி மோல்ட் ஆகணும்னு சொல்லுங்கள் பண்ணிடுறேன் நான் ஃபுல்லாக உங்களோட ஆக்டர் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அப்படியே நம்பிட்டு போகும்போது அவரும் ஒரு ஒரு விஷயமா பார்த்தார் ஹேர் இப்படி வேணும் பிரதர் இது இப்படி வேணும் பிரதர் உங்கள் மசில்ஸ் இப்படி வேணும் பிரதர் ஷோல்டர் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராடாக வேணும் பிரதர் இடுப்பு இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி வேணும் பிரதர் உங்கள் நடை இப்படி இருக்கணும் பிரதர் அப்படின்லாம் சொல்லி ஒரு ஒரு விஷயமா நம்ம மோல்ட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் ஸோ அப்படி தான் வெற்றியே வந்தார் இட் வாஸ் அ ப்ராசஸ் ஒரு ஓவர் நைட்டாக நடக்கலை அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் போய் போய் தான் வந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் இந்த முத்துராமலிங்கம் பற்றி பேசுனாலும் கேட்குறேன் பிரதர் ஸோ செல்ஃப் ட்ரோல் அப்படின்னு வந்து யார் ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துப்பாங்களா நீங்களே தான் ஏன்னா நான் வந்து நிறைய இன்டர்வியூஸில் பார்த்துருக்கேன் அந்த டைலாக்ல வர பேசிக்கலாம் மசாலா வரைக்கும் சொல்லுவோமா ஸோ அந்த ஸோ எப்படி பிரதர் இவ்வளோ ஸ்போர்ட்டிவாக இருக்கீங்க ஏன்னா ஹீரோஸ் அப்படி இருக்கிறது கஷ்டம் இல்லை அப்புறம் எனக்கு என்னென்னா ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் ஒத்துக்கிட்டேன் சரி அதை வந்து இனிமேல் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வர ரெண்டாவது வாட்டி பண்ணுறேன்னா நான் தான் முட்டால் முட்டாலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம அட்லீஸ்ட் நான் வந்து அதை கரெக்ட் பண்ண பார்த்துட்டே இருக்கேன் நம்ம ப்ரோ ஸோ என் மனசில் எந்த என்ன ஹேர்ட் கீட்டெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் தாண்டியாச்சு இன்ஃபேக்ட் இப்போ வந்து தப்பு செய்யக்கூடாது அவ்வளோதான் ஸோ ட்ரோல்லாம் பண்ணேன் உங்களுக்கு என்ஜாய்மெண்ட் தானே உங்களுக்கு என்ஜாய்மெண்ட் தான் பப்ளிசிட்டி தான் லைட்டாக நானும் பயங்கரமாக சிரிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் ஸோ நோ இஷ்யூஸ் சூப்பர் பார்த்தா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஹீரோக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச் டெலாக் அப்படி பேசினா தான் ஒரு முழுமை அடையும்ல முத்தையா சார் படங்களில் கண்டிப்பாக அது குறையவே இருக்காது பஞ்ச் டெலாக் வந்து செம்மையாக இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து அப்படி உங்களுக்கு நிறையா இருந்திருக்கும் ஸோ அது எப்படி பிரதர் கரெக்டாக ஏன்னா தமிழ் வந்து வட்டார பாஷை கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ அதெல்லாம் உள்வாங்கிட்டு அந்த எமோஷன் வேறு ஏன்னா பஞ்ச் டேலாக் பேசணும்னா எமோஷன் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைன்னா சிரிச்சிருவாங்க ஆடியன்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸோ எப்
அதில் ஜஸ்டிஃபை ஆகிருக்கு ட்ரெய்லர் ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருந்தது ஸோ பார்த்தாலே தெரிஞ்சு அது வந்து ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருக்குது அண்டு ரொம்ப ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் பஞ்சர் ஆகலாம் தெரிக்க விடும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜானரை பற்றி கவலைப்படாத ஒரு ஹீரோ நீங்கள் தான் ஏன்னா தமிழ் சினிமாவில் வந்து நிறைய வச்சு நீங்கள் தான் நம்பர் ஒன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சில ஜானர் ஏன்னா நிறைய பேர் சொத்துக்கு மாதிரி திடீர்னு ஒரு அடல்ட் காமெடி பண்ணுவீங்க திடீர்னு ஒரு ஃபேண்டசி மாதிரி பண்ணுவீங்க திடீர்னு ஒரு சீரியஸான ரோல் பண்ணுவீங்க திடீர்னு ஒரு மல்டி ஹீரோ சப்ஜெக்ட் பண்ணுவீங்க இது எப்படி பிற தானா அமைஞ்சுதா இல்லை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ஜானர்லாம் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை போகிற போக்கில் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏன் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் வந்து நான் அவங்க ஒரு ஒரு டார்கெட் வச்சு தான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வருங்க நான் ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாக மாறணும் நான் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோவாக வரணும் கமர்ஷியல் மாஸ் மசாலாவாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் டைரக்டர்ஸும் அப்படி தான் வராங்க எல்லாருமே இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது ஒரு டார்கெட் வச்சு தான் வராங்க எனக்கு வந்து ஒரு டோட்டலி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு டார்கெட் நான் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி கொள்ளணும் என்னெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியும்னு நான் கண்டுபிடிக்கிறேனே அப்படின்னு தான் வந்திருக்கேன் ஸோ என்ன என்ன ரோல்ஸ் இருக்கோ ஏதாவது சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சுன்னா அதை என்னால் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு ஒரு ஒரு ஆசை இது புதுசாக இருக்குமே இதில் என்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வரும் இந்த கேரக்டருக்கு என்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அதில் நான் போய் உட்கார முடியுமா அங்கே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குல்ல அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரோ ஸோ அதனால தான் நான் நான் சூஸ் பண்ணும்போதும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சூஸ் பண்ணேன் நான் பண்ணதே பண்ணக்கூடாது என்னென்னா இந்த ஜானர் ஏன் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் நான் இங்கே தேவராட்டத்தோட ஜானர் இந்த பிஎன்சிக்காக ஒரு ஏன் ரிப்பீட் பண்ணேன்னா அதில் ஒரு வாட்டி தோத்தாச்சு அதில் ஜெயிக்கணும் அதில் வந்து ஜெயிக்கணும் இல்லாட்டி ரெண்டாவது வாட்டியும் தோத்துட்டேன்னா இந்த ஜானர் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் டேஞ்சர்னு சொல்லி அதை அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் சப்போஸிங் ஜெயிச்சிட்டோம்னா சரி நம்ம சைடில் தப்பு இல்லை நம்ம கரெக்டாக தான் ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வரும் அவ்வளோதான் சூப்பர் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த இரிட்டாரியல் முட்டு குத்து மாதிரி படங்கள் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஈஸியாக வந்து பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஆனால் நம்மள மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் தான் தெரியும் அந்த படம் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் ப்ரைவேட்டில் பண்ணுற எல்லா விஷயமும் பொலியாக பண்ணுவோம்ல ஸோ அது எப்படி பிரதர் இதெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப கேஷ்வலாக இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணிட்டீங்களா இல்லை ஆப்வியஸாக கூச்சம் நிறையா இருக்குல்ல பயங்கரமாக லைட்டில் வச்சுருக்கேன் ஓ எஸ் ஓ எஸ் நிறைய கூச்சப்பட்டாத படத்தில் பட் எனக்கு என்னென்னா ஒரு 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 சின்ன ஒரு விஷயம் தான் நான் வந்து கே அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து என்ன விஷயம் நான் அந்த ஸ்க்ரீனில் பண்ணணும் அது வந்து எல்லாருக்கும் இல்லை எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ ஒரு பையனாக இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணோம் எதுவுமே புதுசாக எதுவும் பண்ணல அது தவிர அந்த இந்த ஒரு ஹீரோ இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமான்னு தான் எல்லாருக்கும் ஷாக்கு எப்படி ஒரு ஹீரோ இது பண்ண முடியும் அது வந்து அந்த ஹீரோ எலிமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு சாதாரண கேரக்டர் அப்படி பண்ணி ஒத்துப்பீங்கல்ல கரெக்ட் ஸோ அந்த சைடில் வந்து எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது பண்ணுறது ப்ளஸ் நான் வந்து ஒரு நடிகர் என்னோட தொழில் இது ஸோ என்ன மாதிரி கேரக்டர் பண்ணாலும் நான் பண்ணி தான் நான் நான் அந்த கேரக்டர் அந்த சை அந்த ஸ்கிரிப்டை ஒத்துக்கிட்டேன்னா அந்த டைரக்டர் இது தான் வேணும்னு சொன்னால் இது தான் பண்ணி ஆகணும் தட் இஸ் மை ஒர்க் ஸோ அதில் நான் தப்பு பண்ணக்கூடாது நான் ஒர்க்குக்கு தப்பு பண்ணிட்டேன்னா அவர்க் என்னையே தப்பாக அடிச்சிடும் அது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ அதனால் ஒர்க் இஸ் கார்டன் வச்சுக்கிட்டேன் சூப்பர் ஸோ இப்போ தேவராட்டம் படம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் சீஸ்லாம் ரொம்ப நிறையவே இருக்கும் ஸோ முத்தேசார் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் கார்த்திக் நிறையா பறக்க விட்டுருக்கோம் அவருக்கு எனக்கு டவுட்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு ஸோ ஏன்னா நீங்களே கேட்டீங்க இதெல்லாம் கன்வின்சிங்காக இருக்குமா அப்படின்ட்டு இல்லை நம்பி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டென்ட் சீக்வன்ஸ்லாம் பண்ணும்போது லைட்டாக சிரிப்பு வந்துச்சா இல்லை ஏன்னா அந்த கேரக்டர் அவ்வளோ ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதால தான் அந்த மாதிரி சீன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் அதை எப்படி பண்ணீங்க சி ஒருத்தர் வந்து ஒரு பயந்தார்னா ரெண்டு விஷயம் பண்ணோம் ஓடலாம் இல்லாட்டி கத்தி அக்ரெசிவ் ஆகலாம் நான் ஒரு ஒரு ஷாட்டுக்கு பயந்தேன் நான் ஸோ அக்ரெசிவாக மாற்றிட்டேன் அதை ஓகே அது ஒரு ஆ பாசிட்டிவ்னு சொல்லலாம் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு இந்த கேரக்டர் அவனோட வெறித்தனம் வெளியே வந்துருச்சு அதில் ஸோ எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கதை கேட்கும் போதே நான் பயந்துட்டேன் அந்த சொல்ல ஐயோ புளிஞ்சு எடுத்துருவாங்க போலன்னு நினச்சிட்டேன் ஸோ ஏற்கனவே எனக்கு எல்லாம் படம் பண்ணதில் நிறைய இன்ஜுரிஸ் இருக்குது ஃபேக்ட் என் உடம்புல ஒரு இடம் கூட இன்ஜுரி இல்லாமல் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் அடிபட்டிருக்கேன் எனக்கு ஸோ இதில் வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் ஆக போகுதுன்னா நான் கண்டிப்பாக இந்த இதில் கொஞ்சம் ட்ரெயின் ஆகணும்னு சொல்லி நான் வய
ஷூட்டிங்ல இல்ல அதாவது என்னது படத்துல இல்ல சீன்ஸ்ல இல்ல உங்க சீன்ஸ்ல சண்டை இருக்கு சீன்ஸ்ல வந்து ஐ திங்க் பிகினிங்ல கொஞ்சம் சண்டை இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஒரே ட்ராக்ல போய் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சோ ஒரே விஷயம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் ட்ராக்ல பண்ணுவாங்க அதுல வந்து ரெண்டு பேரும் வெற்றியும் மதுவும் ஒரே ட்ராக்ல தான் போவாங்க கௌதம் கார்த்திக் மஞ்சு மேடம் டெய்லி சண்டை போகும் எப்படியா எந்த விஷயத்து சும்மா தான் சும்மா நான் ஏதாவது ஒன்று நோண்டி விட்டுறோம் அவங்க டென்ஷன் ஆகிட்டு சரி போட தோத்து விட்டு இருப்பாங்க அவ்வளோதான் அப்படியா ஓகே பிரதான் எனக்கு வந்து ஒரு காம்பேட்டபிலிட்டி டெஸ்ட் வைக்கலாம் ஒரு ரெண்டே கொஸ்டின் கேட்குறேன் மஞ்சிமா வந்து ப்ரொடக்ஷனில் விரும்பி சாப்பிட்ற சாப்பாடு என்ன பார்த்து ஐ திங்க் அவங்க எல்லாமே சாப்பிட்ருவாங்க எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க அவங்க ஃபூடி ஃபூடி அவங்க கன்ஃபார்ம் ஃபூடி கன்ஃபார்ம் ஃபூடி சரி அப்புறம் வந்து அடிக்கடி எந்த பாட்டு அம்ப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது பாட்டு போடுவாங்களா இப்போ வந்து பசப்பகலி தான் பாடிட்டு இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஆ நம்ம படம் தேவையான இடத்துல ஓகே பட் இல்லைனா அவங்க நிறைய ஹிந்தி பாட்டுங்களாம் கேட்பாங்க நினைக்கிறேன் ஆமாம் யா அண்ட் அனிருத் பாட்டும் நிறைய கேட்பேன் அனிருத் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் நான் அவங்கள்ட்ட கேட்குறேன் ஸோ அவங்க என்ன ஆன்சர் சொல்கிறேன் டன் டன் சரி சூப்பர் பஸ் அப்புறம் என்னன்னா இந்த படத்தில் சூரி சாரோட காம்பினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைமில் அவர் வந்து இந்த வட்டார பாஷா அப்படின்னா பின்னி படம் எடுத்துருவார் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கும் அவருக்கு உள்ள கெமிஸ்ட்ரி எப்படி ஏன்னா அவரை மேட்ச் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லை அவர் டைமிங் பிடிக்கிறது வெல் அவர் டைமிங் வந்து ஈஸியாக பிடிச்சிடலாம் எனக்கு அவர் வந்து அவர் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறதுனா பேசி தான் பண்ணுவார் ஸோ உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவார் ஸோ அதனால் அவர் ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவ்னு சொல்லலாம் என்ன சர்ப்ரைஸாக இருக்குன்னா ஆன் த ஸ்பாட்டில் ஒன்று வேறு விஷயம் ஒன்று பண்ணிடுறாருங்களா அவர் திடீர்னு ஒன்று தோணும் அது நான் வந்து நோட் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு டேக்கில் எல்லா டேக்கிலும் சடனாக ஒன்று தோணும் டக்குன்னு பண்ணிடுவார் அது நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் டேக் ஓகே என் என்னால் தாங்காமல் நான் சிரிச்சிட்டேன்னா டேக் ஒன் ஒரு ரீடேக் போகும் அப்போ வேறு ஒரு விஷயம் பண்ணிடுவார் அவர் ஸோ எப்போதுமே அவர் மைண்ட் க்ரியேட்டிவாகவே ஓடிகிட்டே இருக்கும் அவர்கிட்ட என் ஏன் இவ்வளோ ஈஸியாக ஜெல் ஆகிட்டேன்னா அவர் வந்து எல்லாத்துக்குமே என்ன சொல்கிறது எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரே மாதிரி தான் பழகிறாரு யாருமே பிரித்து பார்க்குறது இல்லை எல்லாருக்கும் ஒரே லெவலில் தான் மரியாதை கொடுக்குறாரு யாருக்கும் இவ் ஐயோ இவர் இப்போ பெரிய ஆள் இவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும் அப்படிலாம் பார்க்குறதே இல்லை எல்லோரும் பொதுவாக ஜென்ரலாக ஃப்ரீயாக ஃப்ரேங்காக பேசுகிறாரு அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஓப்பன் ஹார்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அவரோட மனசு இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது ஸோ அது ஈஸியாக செல் ஆகுறது முதலில் ஹோட்டல் வச்சுருக்கார் கூட்டு போனார் அங்கேருந்து தான் சாப்பாடு டெய்லி அப்படியா என்ன ஸ்பெஷல் ப்ரதர் எனக்கு வந்து டயட் ஃபுட் தானே ஸோ சப்பாத்தி சிக்கன் அது தான் ஒரு சப்பாத்தி சிக்கன் ஸோ உங்களோட கெரியரே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு படம் பெரிய வெற்றி அடையும் அடுத்து சில படம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாப் ஆகிடும் ஏன்னா குறிப்பிட்டு சொல்லணும் இந்திரஜித் முத்துராமலிங்கம் அந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு ஸோ இது எப்படி சார் எப்படி சார் எடுத்துக்கிறீங்க ஏன்னா உங்களை பார்த்தா இப்போ ஃப்ளாப்பில் அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரிலாம் தரல எப்போ பார்த்தாலும் ஹாப்பி எப்படி இப்படி இருக்க முடியுது அண்ட் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு ஃப்ளாப் அப்புறம் ஒரு பெரிய ஹிட் அந்த மாதிரி சி என எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃப்ளாப் வந்து சரிப்பா இது பாரு இது செக் பண்ணு இங்கே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இது டீல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இரு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து அதே இடத்துல ஐயோ நான் ஃப்ளாப் கொடுத்தேன் ஃப்ளாப் கொடுத்தேன் டெப்ரெஷனில் போயிடுவீங்க நான் ஆக்சுவலாக உண்மையாக சொல்லணும் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி நான் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிருக்கேன் அந்த இந்த மாதிரி ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி நான் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிருக்கேன் அதுலேருந்து வெளியே வரும்போது எனக்கு என்ன தெரிஞ்சு அந்த டிப்ரெஷன் எதுக்கு தான் போனா நீ என்ன தான் சாதிச்சு அதில் ஒன்றுமே இல்லையே ஒன்று ஒன்று அப்செட் பண்ணுறத தவிர வேறு எதுவுமே பண்ணலை ஸோ அதுக்கு நீ இறங்கிட்டு வேலை செய்யலாமே என்ன தப்பு இருக்குது கரெக்ட் பண்ணு டக்கு டக்கு டக்குன்னு போயிட்டே இரு அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து இப்போது வெற்றி என்னாலும் அவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் இல்லை நல்லபடியாக இருக்குது எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குது யாருக்கு ஒர்க் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ ஒரு மாதிரி இது லூஸ் ஆனாலும் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அடுத்த வாட்டி கரெக்ட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் இருக்குது எனக்கா இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் நீங்கள் லூஸ் பண்ண மாட்டீங்க அது அது இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஃபேக்ட் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் நீங்கள் தோற்று பண்ண முடியாது ஸோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க எங்கேயாவது இடத்துல நீங்கள் தோப்பீங்க அதில் என்ன லெசன் இருக்குன்னு கற்றுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சூப்பராக வாழ்க்கை ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சினிமா நடிகர் மட்டும் இல்லை எல்லா எல்லாருக்குமே எல்லா ஒர்க்கு எல்லா இஷ்யூ இப்போ ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் அதுதான் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் அப்பா பிள்ளைன்னு பார்த்தீங்கனாலும் இதே தான் ட்ராக் இருக்கும் ஸோ ஒரு சில இடத்துல நீங்கள் ரெண்டு
நான் என்ன குட் டான்ஸ் நான் வந்து என்ன குட் டான்ஸராக பார்க்குறது இல்லை எனக்கு என்னென்னா அந்த ஸ்பாட்டில் போகும்போது பசங்க டான்ஸ் ஆடுறாங்க அவங்க ஒரு எனர்ஜி பூஸ்ட் பண்ணுவாங்க என்ன பார்க்குற மக்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுப்பாங்க ப்ளஸ் மியூசிக்கும் ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கும் மெயினாக மாஸ்டர் ஒரு நம்பிக்கை கொடுப்பார் இது வச்சு தான் நான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் என்ன சொல்கிறது டான்ஸ் ஆடிட்டுருக்கேன் ஸோ இதனால தான் ஐ திங்க் இந்த படத்தில் நல்லா வந்திருக்கு டெஃபினட்டாக கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது பட் ஆப்வியஸ்லி பாபா பாஸ்கர் மாஸ்டர் வந்து ஏதாவது நான் கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆகிட்டனா ஏதாவது ஒரு காமெடி பண்ணி என் சிரிக்க வச்சுருக்கேன் ஸோ அது ஐ திங்க் எனக்குன்னு தனியாக ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது அவர்கிட்ட இருந்து ஸோ அவரை பார்க்க பார்க்க எனக்கு ஒரு அவரோட ஸ்டைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது அவர் பாடி லாங்குவேஜ் அது அது நான் காப்பி பண்ணணும்னு நிறைய வாட்டி ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ ஐ திங்க் அதனால கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கலாம் மூமெண்ட்லாம் அவர் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அவர் சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பார் என்ன பார்த்தாலும் அவர் ஒர்க்லேயே மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கும் அவர் ஏதாவது பேசினாலும் அவர் மூமெண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் பேசிட்டே இருப்பார் ஸோ அது இதே தான் பேச சூப்பர் சார் ஸோ ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆக்டர்ஸ்லாம் வந்து பாபா பாபா மாஸ்கர் கொரியோகிராஃபி கொரியோகிராஃபி பண்ணாருன்னா அடுத்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வந்து ஃபீவர் வந்துடும் அப்படி டயர்ட் ஆகிடுவாரு அவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவுட் புட் பார்த்து அவங்க என்ன பேசுவாங்கன்னு மட்டும் கேளுங்களேன் பயங்கரமாக இருக்கும் எனக்கு அவர் வந்து அவுட் புட் கொடுப்பாரு இம்பாசிபிளா நீங்க நினைக்கிற ஸ்டெப் வந்து பாசிபிள் ஆக்கிடுவாரு ஈஸி ஆக்கிடுவாரு ஆக்சுவலா ஸோ அதுதான் அவரோட டேலண்ட் அது அவர்கிட்ட கரெக்டா ஜெல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவர்கிட்ட கரெக்டா போய் உங்க உடம்பு கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் வருஷம் பின்னாடி படம் பிரதர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் படம் மணிரத்னம் சார் படம் எப்படி பிரதர் நீங்க ஆக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்ல தானா இல்ல தானா வந்துச்சா இல்ல மணிரத்னம் சார் கூப்பிட்டதுனால நீங்க ஆக்டர் ஆனீங்களா இல்ல நீங்க வந்து அந்த மாதிரி ஒரு லான்ச்சுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா ஆக்சுவலா எனக்கு ஆக்டர்ன்ற ஆகுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை எனக்கு நான் ஆக்சுவலாக மார்க்கெட்டிங் அந்த சைடில் தான் போயிட்டு இருந்தேன் அது ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேர் ஸ்கூலில் வளர்ந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு பிரிட்டிஷ் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் இருந்தாலும் ஸ்டாஃப் வந்து எல்லாமே இந்தியன்ஸ் ஆங்க ஸோ எல்லோரும் வந்து அப்பா நடிக்கிறதுல ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு அப்பா ஃபேன்ஸ் நிறைய இருந்தாங்க அங்கே ஸோ அவங்களாம் நீ அப்பா மாதிரி ஆகணும் அப்பா மாதிரி ஆகணும் அப்பா மாதிரி ஆகணும்னு எல்லோரும் சொல்லிப்பேன் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஓவர் டூ மச் ஆயிடுச்சு எனக்கு ஏன்னா அப்பா மாதிரி ஆகணும் ஏன்னா தனி ட்ராக்கை போடலாமே நான் வேறு மாதிரி போகிறேன் நான் எதுக்கு நடிகர் ஆகணும் அப்படின்ற எனக்கு ஒரு ஒரு உங்களுக்கே ஒரு தோணும் மைண்ட் கூட ஒரு குரங்கு இருக்கும்ல அவங்க நோண்டிருச்சாங்க ஸோ அந்த வாட்டி அப்படி அப்படி போயிடுச்சு ஸோ அப்போலேருந்து நான் வேறு ட்ராக் ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் திடீர்னு காலேஜ் தேர்ட் இயர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்பா ஃபோன் பண்ணார் அவர் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஃபோன் பண்ணதே இல்லை கௌதம் வரியா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது கேட்குறியா ஸ்கிரிப்டா அப்படின்னு ஷாக் ஆன அதுக்கப்புறம் தான் மணி சார் கூப்பிட்டாருன்னு சொல்லி மணி சார்கிட்ட போய் ஸ்கிரிப்டை கேட்டு இதெல்லாம் பண்ணி நான் ஆக்சுவலாக அவர்கிட்ட அசின் டைரக்டர் வேலையாக போய் சேர்வேன்னு நினச்சேன் எனக்கு அம்மா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு நடிகர் ஆகணும்னா ஃபஸ்ட்டு அசின் டைரக்டர் வேலை பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நடிகர் ஆக முடியும் வேலை அதுதான் போகிறேன் சரி லைஃப் எங்கே கூட்டிகிட்டு போகுது அப்படின்னு போயிட்டே இருந்தேன் திடீர்னு பார்த்தா எஸ் இஸ் த ஹீரோ ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட் மணி சார் அப்பாவுக்கு மெசேஜ் அனுப்பி விட்டார் அப்போ தான் ஷாக் ஓ ஓ சரி வேலையில் இறங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்து அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நடிக்க நடிக்க தான் எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்டே வந்தது இப்போது எனக்கு வந்து பியோர் அண்ட் பியோர் என்னோட பேஷன் சொல்லலாம் இது இது விட்டால் எனக்கு வேறு எதுவும் தெரியாது ஓகே சூப்பர் பிரதர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொமான்ஸ் சீன்ஸ் ஆகட்டும் சாங்ஸ் ஆகட்டும் கௌதம் கார்த்திக் வந்து பின்னி படலை எடுத்துகிட்டா இருப்பாள் ஏன்னா பாட்டிலலாம் எங்களுக்கு நல்லா பற்றி பார்த்தா தெரியும் ஸோ அது எப்படி பிரதர் நேச்சுரலாகவேவா இல்லை கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த ரொமான்ஸ் கொண்டு வரணுமா ஐ திங்க் ரொமான்ஸ் ஆக்ஷன் சோகம் சந்தோஷம் எல்லாமே ஒரு இமோஷன் தான் இமோஷன் அந்த கேரக்டராக நீங்கள் அந்த கேரக்டராக நீங்கள் இறங்கிட்டீங்கன்னா அந்த இமோஷனை நம்புவீங்க அந்த இமோஷனை நம்பிட்டீங்கன்னா அது உண்மையாக ஆயிரும் ஸோ ரொமான்ஸாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அந்த கேரக்டர் கண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் அது அவுட் புட் கொடுக்க முடியும் பேசிக்காக என்ன ஒரு கேரக்டராக நீங்கள் வாழணும் அந்த அந்த ப்ரீஃப் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நீங்கள் அந்த கேரக்டராக நடிக்கக்கூடாது அந்த கேரக்டராக வாழணும் அதுதான் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் பண்ணலாம் ஒன்றும் வந்துகிட்டே இருக்கு மெதுவாக சூப்பர் சார் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் வந்து அக்கா மாமா பாசத்தை பேஸ் பண்ணி தான் படம் இருக்குது
அது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு அப்பா ஃபிகர் மாதிரி வந்துட்டார் எனக்கு ஸ்பாட்லேயே அவர் பார்க்கும்போதே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு மரியாதை வந்துருச்சு அவர் மேலே அவர் அவர் நடக்கிற விதம் அவர் அவர் பேசுகிற விதம் எல்லாமே ஒரு அப்பா ஒரு பையனுக்கு பேசுகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு ஈஸியாக இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு பழகிறதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சூப்பர் பிரதர் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவோட கம்பேரிசன்ஸ் வருதா உங்களுக்கு இல்லை ஆடியன்ஸ் அதை மறந்துட்டாங்களா இல்லை இவர் கௌதம் கார்த்திக் கார்த்திக் இல்லை அப்படி அது மறக்கவே மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து நான் அவாய்ட் பண்ண பார்ப்பேன் தவிர அவங்க ஆடியன்ஸுக்கு மனசில் அது வெளியே வராது எனக்கா அவங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அப்பா அவ்வளோ ஆழமாக போய் உட்காந்துருக்காரு அவங்க மனசுக்குள்ளே ஸோ அவங்க வந்து அது மறக்கவே மாட்டாங்க பரவாயில்ல நானும் என் ட்ராக்கில் போயிட்டே இருக்கேன் எனக்கு இன்னும் ஒரு ஜென்ரேஷன் வருவாங்க அவங்க என்னையை பார்ப்பாங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஏன்னா அவரோட எனர்ஜி இன்னுமே மேட்ச் பண்ண முடியாது லெவலுக்கு தான் யாருமே மேட்ச் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபைனலாக ஸ்கிரிப்ட் கேட்டு யார் பிரதர் ஓகே பண்ணுவீங்க நீங்கள் தானா இல்லை வந்து அப்பாவும் கேட்பார் ஸ்கிரிப்ட் அப்பா இது வரைக்கும் என் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் கேட்டதே இல்லை சந்திரமோலி தவிர சூப்பர் ஒர்க் எனக்கு அது ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த அது இந்த விஷயத்தில் அப்பாவை நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வேலைனா பிரித்து தான் பார்க்கணும் எனக்கு ரெண்டு பேரும் ஆக்ட்ரஸ் தானே ரெண்டு பேரும் கலந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அது ஒரு மாதிரி மிக்ஸ் ஆகிடும் தப்பாக போயிடும் வேணாம் எனக்கு என்னோட சென்சிட்டிவிட்டிஸ் வேறு அவங்களோட அவரோட சென்சிட்டிவிட்டிஸ் வேறு ஸோ அது வந்து வேலை வந்து நம்ம பிரித்து பார்க்கலாம் மற்றதெல்லாம் அப்போ பையனை தான் பழகணும் வீட்டுக்குள்ளே அப்படின்னு தான் வச்சுருக்கோம் சரி இப்போ வந்து உங்கள் ஃபீமேல் ஃபேன்ஸ் கேட்க ஆசைப்படுற கேள்வி என்னென்னா கௌதம் கார்த்திக் சிங்கிளா சிங்கிள் 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 கௌதம் கார்த்திக் சிங்கிள் தான் ஸோ எனி ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக்அப்ஸ்லாம் இருந்தால் நமக்கு தெரியாது பட் கரண்டாக சிங்கிள் கரண்டாக சிங்கிள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடிக்கிற ஹீரோயின்ஸ் கூடலாம் காசிப் வருது அது காசிப்பா இல்லை லைட்டாக மோஸ்ட்லி காசிப் தான் மோஸ்ட்லி காசிப் பிரியானந்தோட தான் வந்து வந்து அதிகமாக வந்தது வந்து மோஸ்ட்லி காசிப் தான் மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி காசிப் மோஸ்ட்லி காசிப் தான் பிரதர் சொல்லிட்டாரு ஸோ அதான் ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு படம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணீங்களா எஸ் வைராஜாவை அப்புறம் முத்துராமணிங்க அவங்களும் அந்த படத்தில் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்களா சார் இந்த படத்தில் நம்ம நடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு என்ன சொல்லிடுவாங்க எஸ் ரெண்டு பேரும் ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ட்விட்டரில் யாரோ சதீஷ் வந்து ஆல் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் டேக் பண்ணி போட்டுருந்தாங்க அவங்க வந்து இப்படி ஒரு ஸ்மைலிங் பண்ணுவாங்க நாங்களும் பார்த்து என்ன படம் இல்லை ரிலீஸ் அதுக்குள்ள போகிறோம் ஆஸ் 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 ஆர்டிஸ்ட் வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் நிறையா ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ராஜெக்டில் நிறைய விஷயங்கள் வந்தது அந்த டைமில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் கட்டாயம் வந்தது ஸோ அதனால் அவங்க அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அப்படி வென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஆல் இந்த கேம் ஆ ஆமாம் தப்பு பண்ணாமல் யாரும் கற்றுக்க முடியாது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ ஸோ ஃப்யூச்சரில் கௌதம் கார்த்திக் என்ன மாதிரி படங்கள்லாம் பண்ணுவார் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு அடல்ட் காமெடி இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க அதை தவிர என்னென்ன ஜானஸ் வேறு எல்லா ஜானரும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன இப்போ புதுசாக பண்ண முடியுமோ எல்லாமே ட்ரை பண்ணிடுவேன் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் ஆடியன்ஸ் வந்து இப்படி தான் விரும்பி பார்ப்பாங்க அந்த டைமில் நானும் லாக் ஆகிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அது அதுதான் எனக்கு ஒரு பயம் லாக் ஆகக்கூடாதுன்னு எனக்கு ஒரு பயம் இருக்குது ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் கெட் லாக்ட் பட் ஆடியன்ஸ் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இப்படி தான் பார்ப்பாங்க அதுக்குள்ளே எவ்வளோ ஜானர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் எல்லாமே ட்ரை பண்ணுவேன் நான் அதுதான் டூ டூ நெக்ஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸில் எல்லாமே ட்ரை பண்ணுவோம் எல்லாமே ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ மேரேஜ் இப்போதிக்கலாம் பிளான்ஸ் கிடையாது அது இல்லவே இல்லை ப்ரோ பார்க்கலாம் ப்ரோ அதான் எதுக்கு மேரேஜ் நம்மளுக்கு இல்லை சந்தோஷமாக தானே வாழ்க்கை போயிட்டுருக்கு கரெக்டு ஸோ சூப்பர் வேறு அந்த தாட்டு ரொம்பவே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அண்ட் பைப் லைன் என்ன ப்ராஜெக்ட்லாம் இருக்குது பைப் லைனில் ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நம்ம எஸ்டிஆர் கூட எஸ்டிஆரோட ஒர்க் பண்ணுறோம் அண்ட் டைரக்டர் நாதன் சார் ப்ரொடியூசர் வந்து ஆப்வியஸ்லி ஸ்டுடியோ கிரீன் அது ரீமேக் ஆகுது எது முக்தா சி அது வந்து எந்த விஷயமும் என்னால் டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியல ஓகே ஓகே அது ரூல்ஸ் ஃப்ரம் டாப் சொல்லிட்டாங்க இல்லை ஆஸ் பர் த ரிப்போர்ட்ஸ் எங்களுக்கு அந்த வந்து ஆஸ் பர் த ரிப்போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் பற்றி என்ன ஒன்று பண்ணுவோம் அது பட் மேலேருந்து ஒரு ரூல்ஸ் வரும்போது அதுலேருந்து நான் என் வாயிலாக போகக்கூடாது எந்த விஷயமும் ஸோ நானும் அப்படியே முன்னு வச்சேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதுதான் எஸ்டிஆர் கூட ஒர்க் பண்ண போகிறேன் டைரக்டர் நாதன் சார் அண்ட் ஸ்டுடியோ ஸ்டுடியோ இது தான் பேக்கேஜ் இப்போதைக்கு
அப்படின்னு பிரதர் இருக்குது ஏன்னா ஏழு பாட்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க நான் ஷாக் ஏழு பாட்டு அப்படின்னா ஆனால் ஒரு ஒரு பாட்டும் கரெக்டான சுச்சுவேஷன் முத கொண்டு டேரக்டர் சொல்கிறார் சரி சொன்னேன் இன்னும் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்கிறாரு சூப்பர் ராஜ் இதில் வந்து என்னென்னா மியூசிக் டைரக்டர் நிவாஸ் கே பிரசன்னா அவருக்கு ஒரு ரொம்ப டஃப்பான ஜாப் என்னென்னா அவர் வந்து யூத்தும் கேட்ச் பண்ணும் அந்த புது பல்ஸும் பிடிக்கணும் ப்ளஸ் இந்த 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 ஒரு ஜானரோட பீட்டும் பிடிக்கணும் பிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன் அவருக்கு அது வந்து ஒரு யூத்தான பர்சனாக ஒரு எலக்ட்ரிக் கிட்டாரில் போகணுமா இல்லாட்டி ஒரு தாரத்தப்பட்ட எடுக்குமா அவருக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அது அழகாக ரெண்டும் சேர்ந்து பிளெண்டு பண்ணிவிட்டு ஒரு அவுட் புட் கொடுத்துருக்காரு இந்த ஆல்பமுக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அப்பாவும் இந்த பாடல்களுக்கெல்லாம் ரசிக்கிறாரு நானும் இவ்வளோ ரசிக்கிறேன்னா ரெண்டு ஜென்ரேஷனுக்கும் நிவாஸ் போட்டிருக்காருன்னு அர்த்தம் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அண்ட் மோர் ஓவர் நம்ம யூனிட்டில் நம்ம சாங் ஷூட் பண்ணுறோம்ல அந்த டைமில் வெளியே போய் நம்ம ஸ்பீக்கரில் தான் மியூசிக்லாம் பிளாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த டைமில் ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷன் அங்கேயே நம்மளுக்கு ஒரு லைவ் ரியாக்ஷன் கிடச்சிது எல்லாருமே பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு ஓகே சூப்பர் ஜாப் பண்ணியிருக்காரு நிவாசினே ஸோ சூப்பர் ஸோ இது வரைக்கும் நிறைய ஹீரோயின்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணிங்க யார் மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் டு ஒர்க் வித் ஐ திங்க் இப்போதுக்கு வந்து மை மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் வுட் பி மஞ்சிமா நிஹாரிகா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் மஞ்சிமா நிஹாரிகா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்க இவங்களோட எவ்வளோ படம் வேணால் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் ஐ திங்க் ஸோ அவங்க ரொம்ப என்ன சொல்கிறது எந்த பந்தாவும் இல்லை ரெண்டு பேரும் ஈஸியாக இருக்காங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஐ திங்க் வி கேன் அவங்களும் ரெடி டு பி மோல்டட் எனி விச் ஓகே அந்த ஓப்பன் புக்காக இருப்பாங்க ஃபைனலாக தேவராட்டம் எப்படிப்பட்ட படமாக இருக்கும் அண்ட் ஆடியன்ஸ் எதை எதிர்பார்த்து தேட்டருக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு ஆடியன்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல ஒரு ரூரல் படம் பார்க்கணுன்னா இது கண்டிப்பாக இருக்கும் எந்த இடத்துலையும் யார் ஓட சென்சிட்டிவிஸ் செவன் சென்சிட்டிவிட்டியும் ஹேர்ட் பண்ணாது நான் நம்புகிறேன் ஸோ அது அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் ஃபேமிலியோடு வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் அண்ட் டெஃபினெட்லி இதோட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான இமோஷன் இருக்கும் கொஞ்சம் பெரிய இமோஷனலாக இருக்கும் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஸோ ஆக்ஷன் உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னா ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ஷுட் வாட்ச் திஸ் ஃபிலிம் பட் டெஃபினட்டாக இது வந்து ஒரு நல்ல மெசேஜ் இருக்கு இதில் டைரக்டர் சொல்ல விரும்பியிருக்காரு அண்ட் வெற்றின்ற கேரக்டரும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக போல்டாக இருப்பார் ஸோ டெஃபினட்டாக அதுக்காக வந்து பாருங்கள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரதர் உங்களோட பிசி ஷெட்யூலில் எங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கு கண்டிப்பாக படம் வந்து பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா சார்பாக வாழ்த்துக்கள் அண்ட் எங்களுக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டே ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ் வர சூப்பர் இஃப் யூ லைக் மை இன்டர்வியூ லைக் ஷேர் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா ஸோ டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா டாட் காம் வந்து த்ரீ லேக் வியூஸ்க்கு மேலே வந்திருக்காங்க ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு கியர் தட் கீப் சப்போர்ட்டிங் தேம் பிகாஸ் டே சப்போர்ட்டிங் சினிமா லைக் சப்போர்ட் சினிமா தேங்க்யூ